王爷，这位姑娘的脉象十分奇怪，老臣才疏学浅，不能说上些什么。不过，这位姑娘，福大命大，应该并无性命之忧。休息片刻，便可无事了。那就好，那就好。这位，奇人公子，要不要我帮你处理一下？不用，不行。你这伤口这么严重，裴姨，你帮我这个朋友处理一下。是，请。嗯，这是哪儿啊？九儿姑娘，你没事吧？啊，我我没事儿。到底发生了什么？为什么你会被关在冰窖里面？哦，对了，我在冰窖里面发现了一具女尸，如果我没有猜错的话，应该就是张玉厨的夫人。还有啊，同样案的几位大人和扎木克，应该也是死于他手。扎木克，死了？怪不得你们会去戏院。走吧，见我父皇，把来由说明。不过，我会保你俩平安的。谢谢君王爷。怎么会出这种事儿？是啊，是啊。我们怎么办呀？这怎么会闯进来奇人呢？俊儿到底怎么回事？不是说给个说法，人呢？父皇，稍安勿躁，我已经派人去请二弟了。郡王爷到。郡王爷。参见父皇，参见陛下。下来了，君儿，这就是在宫里撒野的那个奇人吧？父皇，他们是我朋友。呃，这位九儿姑娘是督察卫巡卫，她和韩真公子来宫里。是有要紧事启奏，启禀陛下。何事？捉拿童瑶案的凶手。哦，我记得，童瑶案的凶手是一个有三道疤的奇人，竟然藏匿在宫中吗？童瑶案的凶手并非是奇人，而是他。陛下，小人冤枉了陛下。陛下，众人皆知，这犯案者是奇人，他们这般颠倒黑白，定是帮奇人开脱，污蔑于我呀。陛下，之前死的那几位大人，虽然身上都有爪痕，但是那些爪痕都是同一位置、同一深度。精确到像是工具所为，而且那些爪痕都是死后伤，分明是有人在故意陷害。最后一具无头尸，并不是前族的官员，而是一名叫做扎木克的奇人，正是传闻当中带走张玉厨妻子的私奔之人。陛下，扎木克的尸体现在就放在督察卫的仵作间，请陛下明察。你们说扎木克死了？他们不是去朔北了吗？陛下，这扎木克勾引我夫人是真，我恨他也是真
，可我哪是奇人的对手啊！我只能任由他们双宿双飞呀、啊，陛下。张玉楚，你的夫人可是带着紫色玛瑙手串？啊，那是我送她的定情信物。这枚簪子。可是你藏尸的时候落下的。你的夫人现在正带着你送给她的定情信物，藏在冰窖的立柜里。你血口喷人！陛下，小人没有杀人，求陛下为小人做主啊！陛下，来人，在，派人去冰窖查看。下吧，是。你是不是体虚的时候出现幻觉了？不可能，那个时候我刚刚被关进去，我还很清醒。陛下，小人冤枉啊！我没有杀人，求陛下为小人做主啊！哼，无人清白，你作为督察卫，应该知道是何等罪责吧？陛下，一定是卑职被救出来之后，张玉厨怕我有所发现，所以将尸体转移了。你这个时候还不依不饶，血口喷人！陛下，行了行了，大殿之上，成何体统？你还有什么别的证据吗？张玉厨，退下。谢陛下。哎，不要动，我自己来。死了，都该死！我就是要让所有人都知道，和奇人来往，没有好下场
。来人，把他押下去，听候发落。是。娘子，不要碰，不要碰我娘子，娘子，娘子。君儿，你给我过来。我父皇呀，这是要犒赏你们了。父皇，来人，把这个无法无天、胆大妄为的奇人，给我抓起来！是。雪儿姑娘，夜深了，还是回去歇着吧。如果有什么消息，那王爷一定会派人来告诉你的。可是，哎呀。刘公公，啊，依你所见，这次的事情，他们会不会因为我受到什么牵连啊？这陛下扣押了韩公子，是因为他化形闯宫，没抓你，是知道你来查案的。至于我们家王爷吧，他从小是皇后娘娘看着长大的，你不用太担心。可是，可是那韩征怎么办？呃，老奴实在是猜不到陛下是怎么想的。你们猜今日这祸事是不是又跟小王爷有关？十有八九啊！哎呀，九儿姑娘，你听老奴的一句劝，你在这等着，只会影响我们家王爷救人的。但是，哎呀，还是回去吧。哎呀，那好吧，那刘公公一旦有什么消息，请王爷一定要及时通知我啊！放心吧，快快快快快快快快！嗯，父皇。父皇，为什么呀？父皇，为什么？朕倒是也想知道，奏明真相，为何要化为兽形闯入宫中？那是因为九儿姑娘被困在宫里了。被困了？哼！他好好一个督察卫巡卫，难不成他查案不走官道啊？娟儿。你到底与此事有多大关系？哎呀，父皇，九儿姑娘。父皇，事关人命，二弟也是一时心急，才惊扰了家宴。但童瑶案确实影响了前齐两族的关系。如今真相大白，三人虽然行为不妥，但皆是两族的功臣。哼。真相大白固然好。但那个奇人竟敢在朕的宫中化形来去，今日若不严惩，他日如果再有由头，那奇人岂不是在我前国可以为所欲为了吗？可是父皇，韩公子是为了救我们前人啊！难道为了救人就可以践踏礼法吗？父皇，俊儿并非这个意思。此案在民间议论颇多，时刻牵动两国关系。真凶非但不是奇人，还是前人，恐遭奇人怨愤。此事不妨从长计议，小心为妙。还是你深思熟虑，考虑周全。此事事关两国的关系，是该好好审审，不要让奇人误以为。是我们在苛责其人，英儿，今日之事就全权交给你了。是父皇。还有，你以后不许再袒护你这个任性的弟弟。下去吧。是父皇。阿奇，殿下，快安排好人手，保护好父皇和母后的安危。是。呃，长兄，这次你一定会帮我的，对吧？还敢说？几日不见，我便猜到你又结交了什么新的江湖朋友，没想到啊，转眼就闯祸了
，他们不是江湖朋友，他们是督察卫的，而且他们真的不是为了闯宫，他们是来调查案件的。你呀，才认识多久，竟敢替他们说话了？一会儿，你给我详细介绍一下这两个人的来历，最好两个人没什么前嫌，若是有什么特殊的，关个一年半载也解不了父皇的气。长兄。我现在就去准备一些酒和菜，然后去你的书房里，一样一样说给你听。这宫宴都顾不上了，还备什么酒菜？哎，这就对了嘛！我就知道长兄肯定是饿了，对吧？我现在准备酒和菜，然后就让我将功补过嘛。我很快的，长兄你这样，你就沏一壶茶，一壶茶的功夫，我马上就来啊。呃，一壶茶的功夫。早啊，娘！哎，站住！嗯，秋儿，你这你这脸怎么了你？你你昨晚一宿没睡啊？我怀疑你肝火旺盛，我给你把把脉。嗯，我没事儿，娘，我就是出帘子的事情，我多想了一会儿，没睡够而已。反了你了是吧？那督察卫给你什么好了？你放着大好的懒不偷。天天办案办案办案的，你放心吧，娘，反正估计这差事我也要弄丢了。我先回督察卫善后了，回来再说吧。啊啊，要丢了？哎，昨日之事，也不知道会不会惹来麻烦。希望汉真不会有事。司的大人，这就来了，啊，还让不让人喘口气啊？哎，九儿，你站这儿干嘛？快快快，跟我进去。天明哥，哎呦，你你这最近没睡好。天明哥，宫里来人了。啊？怎么了？那宫里大人等你很久，你现在可是督察卫的门脸儿。门脸儿？跟我进去。这什么门脸儿？哎，快走。我听说啊，是他带着其人惊扰了圣驾，还以为会惹上麻烦，没想到事情竟然是这个样子的。叶叶弄神，我正要来跟你解释呢。如果不是那个奇人的话，这个案子肯定破不了。此番是我莽撞了，但但那个犯人已经下狱了。<笑>我都已经知道了，还不赶快过来谢过殿下？要不是他及时告知我缘由，就凭你的所作所为，还不被陛下砍了脑袋才怪如此啊，也就保住了你，功德圆满了。王爷，韩正真的会没事吧？嗯，我不会失信于你，长兄呢也不会失信于我。哦，那太好了，太好了。看来，你还挺关心他的。哎呀，既然王爷这么帮我，我也不好瞒你。嗯，其实我跟他认识的时间并不久，但是他却为了我冒这么大的险，如今还入了狱。我就是觉得心里面特别的自责。认识并不久，那个奇人要是有案在身的话，会不会连累我家王爷和我呀？刘福，你别吓唬他。九儿姑娘见多识广，她相信的人一定没错。嗯，是是是。九儿姑娘，嗯，你别担心，长兄一大早就去牢里了，等他调查出来，第一时间就告诉我，我们去德月楼边吃边等。啊。王爷又请我吃德月楼啊！你也太好了吧！作为交换，你就给我讲讲你长安的故事。嗯，走，走。
出来吧。这人身上竟然没有任何气味，在我身上闻不到味道吧？我破了童谣命案，为你们前族官员们讨回了公道，你们竟然如此对我，还用沉香封住了我的五感，削弱我的能力。前人如此忌惮其人，哪怕是救了前人的其人，也要如此防范吗？不是忌惮，是公平。前人也辨不出其人的气味。大家各退一步，才能理解彼此的处境，不是吗？你是何人？我是你的朋友，文俊的兄长，前国大皇子，文英。我不稀罕与前人做朋友。好，那那个被你从冰窖救出的姑娘呢？还有那个为了替你求情。整日在外奔走的郡王爷呢？说吧，打算关我多久？少则数月，多则也不会超过一年。一年？我哪有时间跟你们废话？你真以为这样的牢房能关得住我吗？嗯、这座大牢，专为你们其人而建。被关在此，就算是奇人也难以逃脱。若你一走了之，圣上怪罪下来的话，被你救的人也会被牵连。救了一个人，竟然惹出如此事端，你们全国还真是让我失望。奇人一生漫长，一年算不了什么。慢着。若不是看在俊儿的份上，我不会和你多谈。你不会真以为自己有讨价还价的余地吧？你怎知我没有呢？我劝你最好好好跟我说话，我跟你的身份也没什么差别。其他人，和我回宫。是。是那个奇人他，他说他是雪齐王的独子，韩正。他居然是那个齐国殿下！殿下！哎，俊儿姑娘，你果然不知道。可是怎么会呢？他是殿下。他是偷渡过来的，没有通关文牒。一个殿下怎么可能办不了通关文牒呢？殿下也是会偷跑出去的。他是殿下，你也是殿下，我一连遇到两个殿下都没有察觉到。我是不是杜察威的人啊？这这不能怪你，只是我们伪装的太好了。哎，不过既然他是殿下，那应该会被放出来啊。太子殿下为什么还要如此紧张？血齐王之子触犯我国律例，将他下狱已是大大折损了齐族的颜面。但他到底破了童谣案，此案颇为棘手，又是前人嫁祸齐人之举，牵动两国关系，这齐国少主的承办，着实让人为难
。齐国皇子，竟然无视全国法令，化形闯宫，甚至还有刺杀之嫌。这真是送上门的好礼物啊！您的意思是，下个月，齐国就要派使臣来谈前齐六约了。前齐六约，那又是什么？呃，这个嘛，呃。王爷，您这是？九州大陆之上，各国各族盘踞，这里就是我们前国。前国地处富庶之地，以智慧擅长，靠合作调动，以法典束之，在运筹帷幄之间，成了能力强盛的大国。前国以北便是齐国。我们两国虽然比邻，但齐族喜好严寒，不喜南方天气，向来相安无事。但两国之外。还有无数国家，一直觊觎秦国的附属，秦国对此苦不堪言。但后来，我的祖上昭武帝想通，我们可以借力体能强盛的齐族，于是，昭武帝以秦国北面的冬季岛为礼，加上每年的岁贡，换取齐国为我们共守北部边疆，并承诺，前齐两族世代交好。这前齐六约，其实早就已经谈定，只是。一直没有签署，而后先皇离世，此事也就这么耽搁下来。幸而这么一耽搁，我们才发现，如果让齐人在前国过于深入，我们会有多么麻烦。所以朕不得不防啊。父皇是思虑周到。早些年间，你皇祖父想借力齐族，当时我们以为。齐族，中年由于气候原因，会与我们友好共居，互不侵犯。可没想到这些年来，齐族也开始有所异动，总想着把协定约束成文，迁徙东季岛。所以此次，我们可以以齐族殿下不遵律例为由，让他们选择是否将这前齐六约再放一放，说不定还能找到办法。再也不签。儿臣明白了，儿臣立刻安排使臣前往朔北，让齐族亲自来九霄城接人。去吧，父皇，儿臣告退。嗯。全怪我，全怪我！汉臣明明让我小心一点的，我却闯下这么大的祸，而且还连累了他。嗯，你别这么说嘛。韩兄也是看你为追查齐族真相，看到了你的真挚和善良，所以才会这么对你的。王爷，我们能去见他吗？嗯、呃，他身份比较特殊，这次我恐怕帮不了你。但是你放心，就算他入狱了，我父皇也会把他当做上宾一样对待的。九儿姑娘，你现在想这些，你不如好好想想怎么整理童谣案，还可以帮他功过相抵。其他的事交给两国的使臣去办，对不对？怎么办呀？我只是一个小小的巡卫，能做的可能也就只有这些了。我呢，天生强大，保护你这么个拖油瓶根本不费力气。我会证明我可以成为一个好搭档的。现在明白了吧？齐人是比你们更强大的种族，有我在，你不会死的。对呀，你那么强大，你有本事出来，你吓死我呀！喂，你有本事你出来呀，出来吓死我呀！我就知道。嗯，我都跟你说了，不会有人来救你，最好给我安静点。赶紧告诉我，我们家爹。
公子到底去哪儿了？两日不归，是不是出什么事儿了？还是被你给卖了？啊，你公公，你们快，你把我绑成这样，你快，我也说不了话，你给我放开！我告诉你啊，最好别在我面前耍花枪，听到没？嗯嗯嗯，不对，哎呀，哎呀，太好了！我怎么把你给忘了？大胆谦让，你还想把我给卖了不成？我我不是那个意思啊，我是说你，你们家公子被抓了，你赶紧跟我一起去救他。什么？啊，快快快！那不得前国守卫最森严的地方，那才能配得上他吗？哎，你不是挺聪明的吗？你赶紧想想办法，有没有什么人少一点、胜算高一点的这这个行动路线？你问我，我怎么知道啊？我要知道，我还叫你来啊？你再说了，你们几人不是来救自首的吗？你们修一下不就能把人带回来的吗？我是苍棋，我又不是殿下那样的血棋，我们的优点是力大无穷。嗯，那怎么办呀？之前我还一直觉得我脑袋瓜子是绝对的聪明绝顶，没想到现在自己的搭档如了雨，我连句话都抵不进去。哎，对呀、啊，咱们闯不进去，但是我可以递话进去啊。我不是跟你说了吗？我递不进去话。你不懂，看看看，你要干嘛呀？哦吃吧，谢谢大人，谢谢大人。谢谢怎么这几日东山上的狼又下来了？嗨，外面是荒郊野岭，有几匹狼怎么了？狼。这次还有点聪明，竟然能找到这里来。你们几人居然有这么有效、这么原始的沟通方式啊！你刚刚都嗷嗷嗷跟他嚎什么了？我嚎的是，殿下，虽然我进不去，但是我对你一定会不离不弃。如果我也这样嗷嗷嗷，我跟他嚎，那他能不能听出来是我的声音？你先告诉我你要嚎什么。我想想啊，我想想，我想想，我想想，我要跟他说。我也在此，誓死不离。绝对不会抛下你不管的。哦，还有啊，韩正，谢谢你救了我，我一定会救你。好大胆的女奇人，竟然跟牢里的情郎好这么直白的话，哎呀，这么不害臊，我听不下去了，我听不下去了。这个苏九儿，她到底知不知道自己嚎的什么意思啊？这前人女子脸皮薄，我若是告诉他，他把我等你，号称我要你，他不会羞得一头撞死吧？
多。可汗，我刚刚那样那样好，没错吧？他应该听得出来就是我吧？我敢保证，殿下肯定知道是你。哎呀，哎呀，太好了！我一定会争取快点破案，为你争取快点出力。而且接下来的每一天，我都要过来好一次。我要让你知道，我小小的妾月虽然弱小，但是足够叫弟弟。每天一次？对啊，这样他就每天都可以，都可以感受到我的力量了，对吧？哼，是，我敢保证，不仅殿下知道你的这股力量。我估计整个九霄城的几人，可全都知道了。拜托了，希望你们七族的救兵快点来，快点救你脱离苦海，千万不要再出什么意外。求求了，求求了，求求了，求求了，求求了。您还是老样子，嘴上虽说不喜欢宴请，但是列岛上等的好猎物，还是愿意和大家一起共享嘛。四部本就该一心，有好的猎物，自然应该和大家分享。只是，玄齐王为何不吃啊？陛下，我今日不是就不吃了。不是早就让你去请国师和赤兰来，共同分享这百年难得一遇的神鹿，他们怎么还没到？陛下，区区一头白颈神鹿，用得着这么兴师动众吗？您费尽心思把我们都召集过来，莫不是因为那个传闻？什么传闻？你说的？是韩征殿下失踪，是去了九霄城的传闻。你只知其一，不知其二。韩征殿下现在岂止是在九霄城啊？如今，他都已经住在九霄城的皇家大楼里面了。嗯。陛下此番找我们共商，是想如何营救您的独子？放肆！国师来了，陛下今日只是私宴，玄齐王的揣测，未免也太过无礼了。况且，韩征是本族殿下，救他岂不是合理之事？作为齐国的殿下，却在他国的监狱，我们齐国的颜面何在？现如今。钱国一定在靠我们的笑话，更不怕忤逆我们的意思了。韩征毕竟是国师的徒弟，他虽然桀骜，但不是鲁莽之人，事出多半是有因。再怎么事出有因，以我们齐人的身手，怎么会沦落到钱国的大牢里面？行了行了，吵什么呀？今天只是家宴，怎么还吵上架了呢？是这百年难得一见的神鹿来的不是时候啊，还是我的韩征来的不是时候啊？落座吧，共享神鹿。今天是我的家宴，不想听什么乱七八糟的事情。可是，有事快说。秦国使臣还未入境，便死在了边境。怎么回事
，威神奉命在边境迎接使臣。可是神能赶到的时候，只有两匹马驮着两个断了气的前人，身体都已冻僵，显然死了很久。青儿说，还有一名使臣的马匹出了事情，脱离了大部队，没准现在还活着